कहानी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसने नकाब पहना हुआ था और अस्तबल से घोड़ा चोरी करने की कोशिश कर रही थी तभी उसके पास रॉबिन नाम का एक लड़का आता है और उसे पकड़ लेता है उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही थी और उस लड़की से उसका नाम भी पूछता है वो बताती है कि मेरा नाम मैरियन है मैरियन जब नकाब उतारती है तो जैसे ही रॉबिन उसको देखता है पहली नजर में रॉबिन को उसे प्यार हो गया था और मैरियन भी उसको पसंद करने लगी थी जिसके बाद ये दोनों साथ रहने लगते है इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी तभी एक दिन रॉबिन को चर्च की तरफ ऐसी एक हक मिलता है उसको चर्च के लिए जंग में जाना होगा अरेबियन के खिलाफ लड़ना होगा अब रॉबिन भी लड़ने के लिए तैयार था क्योंकि वो बहुत अच्छा तीरंदाज था उसको तीर चलाना बहुत अच्छे से आता था मगर जाते हुए वो मैरियन से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना मैं वापस जरूर आऊँगा अब जब ये अरेबियन के खिलाफ लड़ रहा था जंग में था तो एक आदमी इस पर हमला कर देता है इससे पहले की वो रॉबिन को मारता उसका एक साथी उसे बचा लेता है रॉबिन इस जंग में दो साल तक लड़ता रहा उन्होंने किले को फतेह कर लिया था पर जंग के बाद रॉबिन का जो कमांडर था अपना जाने अपने ही लोगों को मार रहा था जब एक बच्चे को यहाँ पर मारने के लिए लाया जाता है तो इधर उस बच्चे के डैड भी थे वो कहते हैं मेरे बेटे को छोड़ दो मैं तुम्हें सब बताने के लिए तैयार हूँ पर कमांडर कुछ नहीं सुनता वो उस आदमी के बेटे को मारने की कोशिश करता है पर रॉबिन से ये सब नहीं देखा जा रहा था इसीलिए वो कमांडर पर हमला कर देता है लेकिन कमांडर ने उस बच्चे को मार दिया था रॉबिन को भी उधर पकड़ लिया जाता है और एक तीर ऐसी उस पर हमला भी किया जाता है जिससे रॉबिन बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था फिर इसके बाद हम देखते हैं रॉबिन को अब उसके घर भेज दिया गया था जंग लड़ने के बाद रॉबिन जब अपने घर वापस आता है तो देखता है उसका घर खंडर में बदल गया था वो दरअसल यहाँ पर मैरियन को ढूंढने आया था जिसको वो यहाँ दो साल पहले छोड़ कर गया था और उससे वादा कर कर गया था कि वो वापस जरूर आएगा फिर वो चर्च के फादर के पास जाता है जो उसका दोस्त था फादर बताता है कि हमें यहाँ पर खबर मिली थी कि तुम जंग में मर चुके हो तो यहाँ के शेरिफ ने तुम्हारे घर को खाली करवा दिया और मैरियन को घर ऐसी बाहर निकाल दिया और अब वो इस शहर ऐसी बाहर रहती है जहाँ पर कोयले की कान है रॉबिन अब उस शहर में पहुँच गया था जहाँ पर वो जाते ही अपने सामने मैरियन को देखता है इससे पहले ये उसके पास जाता तो मैरियन के पास एक आदमी खड़ा था जिससे मैरियन बहुत ही मुस्कुराकर बातें कर रही थी इसको समझ आ चुकी थी कि जब मैरियन ने इसकी मौत की खबर सुनी होगी तो जिसके बाद मैरियन ने शादी कर ली ये सोच रॉबिन उसके पास नहीं जाता रॉबिन को अब नहीं पता था की उसे अब क्या करना है जब ये बाहर जाने लगता है तो इसके सामने एक आदमी आता है जो का रास्ता रोक रहा था ये वही आदमी था जिसके बेटे को रॉबिन ने बचाने की कोशिश की थी वो आदमी कहता है क्या तुम जानते हो यहाँ के जो लोग अमीर हैं वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं ये बताकर वो आदमी रॉबिन को अपने साथ ले जाता है जिसके बाद हम एक शेरिफ को देखते है जो इस शहर का लीडर भी था वो सब लोगो को बता रहा था की हमें जंग के लिए और भी ज्यादा टैक्स को बचाना होगा यहाँ पर मैरियन भी अपने हसबेंड के साथ थी उसका हसबेंड कहता है कि हम पहले भी तो इतना टैक्स देते हैं पर इस बात से शेरिफ को कोई असर नहीं होता यहाँ पर मैरियन को ये पता चल गया था कि रॉबिन जिंदा है वो रॉबिन को देख लेती है इस बात की उसे खुशी तो थी कि रॉबिन जिंदा है पर कहीं ना कहीं उसे गम भी था कि आज वो रॉबिन के साथ नहीं है क्योंकि वो रॉबिन से आज भी प्यार करती थी उधर ही हम रॉबिन को देखते हैं जो उस आदमी के साथ था जिसके बेटे को इसने बचाने की कोशिश की थी और इसे यहाँ के बारे में सब कुछ बताया था वो आदमी अब रॉबिन का दोस्त बन चुका था रॉबिन का दोस्त उसे कहता है हमें इस बात का पता लगाना होगा की टैक्स का पैसा कहाँ ऐसी आता है और कहाँ ले जाया जाता है तभी वहाँ पर मेरियन भी आती है जो रॉबिन ऐसी मिलना चाहती जब ये उससे मिलने जाता है तो रॉबिन का दोस्त इसे रोक लेता है कहता है नहीं तुम नहीं जाओगे मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लान का किसी को भी पता चले क्योंकि वो चाहता था कि रॉबिन अपनी पुरानी जिंदगी में वापस न जाए और यहाँ लोगों की मदद करे ये अब उसको और भी ज्यादा अच्छा तेज चलाना सिखाता है रॉबिन का निशाना बहुत अच्छा था इनका ये प्लान था की वो सरकारी खजाने को लूट लेंगे उसे चोरी कर लेंगे अब ये उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारा खजाना टैक्स का पैसा रखा जाता था ये वहाँ पर सभी सिपाहियों को अपने तीर के निशाने से हमला करके मार देता है और फिर उस जगह जाता है जहाँ पर सभी लोग टैक्स दे रहे थे ये वहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स देता है ऐसा इसने इसलिए किया था ताकि ये यहाँ पर शेरिफ और लोगो का भरोसा जीत सके और होता भी ऐसा ही है शेरिफ जब ये देखता है तो वो रॉबिन ऐसी काफी इम्प्रेस हो गया था जब ये यहाँ ऐसी जा रहा था तभी इसके सामने 
मैरी ना गई थी ये उसे कहता है देखो हमारे दरमियान जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है इतना कहकर इसका दोस्त इसे बुला लेता है रॉबिन अब वहाँ से जा चुका था कि अब और भी ज्यादा खजाना लूटता है और एक बैग को मैरियन के घर के बाहर भी रख देता है क्यूँकी वो जानता था की मैरियन को भी पैसों की जरूरत थी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है की शेरिफ का एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है की सरकारी खजाने को कोई चोरी कर रहा है शेरिफ ये सुनकर काफी परेशान हो गया था वो आदमी से कहता है कि ज्यादा सिपाहियों को खजाने की पहरेदारी पर लगा दो ताकि अब दोबारा खजाना चोरी ना हो सके वो आदमी अब जाकर मैरियन को भी बताता है कि सरकारी खजाना चोरी हो रहा है मैरियन उससे कहती है कि जो भी खजाने को चोरी कर रहा है वो गरीब लोगों की मदद करना चाहता है और हमें क्या है और मैं तो यही चाहती हूँ की वो और ज्यादा खजाने को चोरी करे रॉबिन भी यही आरोप छुप मैरियन की बातों को सुन रहा था जिसके बाद रॉबिन दोबारा ऐसी खजाना चोरी करता है और अब तो खजाने को गरीब लोगों में भी बांटने लगा था रॉबिन की तीर बहुत अच्छी थी वो निशाने लगाने में माहिर था लोग अब उसको अपना हीरो मानने लगे थे और उसका नाम उन्होंने रॉबिन हुड रखा था शेरिफ इन सब बातों से परेशान हो चुका था इसलिए वो एक मीटिंग रखता है और उसमें रॉबिन को भी बुलाता है शेरिफ बेचारे को तो पता ही नहीं था की जिस पर वो भरोसा कर रहा था असल में उसका खजाना तो वही हीरो चुरा रहा था मीटिंग में शेरिफ रॉबिन को बताता है की अब हम किसी भी हालत में चोर को लाश में पकड़ेंगे जब रॉबिन ये सुनता है तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि जल्दी हमें सारा खजाना लूटना होगा जब सारे खजाने को एक घोड़ा गाड़ी में लाया जा रहा था तभी उधर उसके सामने जानबूझकर रॉबिन का दोस्त आ जाता है और रॉबिन मौका देख उसके नीचे लटक गया था जहाँ पर ये लोग खजाने को ले जा रहे थे तभी उधर एक आदमी ने रॉबिन को देख लिया था सब इस पर हमला कर देते हैं लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा तीर था वो सभी लोगों को मार देता है रॉबिन ने नकाब पहना हुआ था इसीलिए उसे कोई भी नहीं पहचान पाता जाते हुए एक तीर रॉबिन के पैर में भी लग गया था पर किसी तरह से ये यहाँ से निकल जाता है इस तरह रॉबिन की जान बच गई थी अब रॉबिन और उसके दोस्त को ये पता चलता है कि चर्च का हेड आ रहा है जिससे ये काफी खुश होते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि यहाँ पर आए शेरिफ चर्च के हेड के लिए बहुत बड़ी पार्टी भी रखता है इस पार्टी में रॉबिन का दोस्त भी आया था जो यहाँ से चाबिया चुरा कर मैरियन को दे देता है दरअसल ये उस जगह की चाबिया थी जहाँ पर खुफिया कागज रखे हुए थे मैरियन वहाँ जाकर उन कागजों को ले लेती है दूसरी तरफ जब चर्च का हेड और शेरिफ बातें कर रहे थे तभी इनके पास रॉबिन आता है जो अपने साथ अपने दोस्त फादर को लाया था और कहता है कि इस आदमी ने आपके एक आदमी से चाबी चुराई है ये सुनकर शेरिफ उसको मारने वाला था पर रॉबिन कहता है नहीं नहीं आप इसे मारिए मत बल्कि चर्च से इसे निकाल दें ये इसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी शेरिफ भी उसकी बात मानकर फादर को चर्च से निकाल देता है ये दरअसल रॉबिन का प्लान ही था कि ये दोनों उस पर भरोसा करें और होता भी ऐसा ही है ये दोनों अब रॉबिन के सामने ही बातें करने लगते है रॉबिन को पता चलता है की ये इंग्लैंड के राजा को मार सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते है और इसके लिए इन्होंने अरेबियंस की भी मदद ली थी शेरिफ चर्च के हेड से कहता है कि मैं अपने सिपाहियों को शहर से बाहर जो लोग रहते हैं उधर भेजूंगा उनके पास जितने भी पैसे होंगे वो सबको लूट लेंगे रात को शेरिफ अपने सभी सिपाहियों को भेज देता है उधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है मैरियन ने जो खुफिया कागज चुराए थे उनको उसका हस्बैंड देख रहा था जिससे उन्हें पता चलता है कि शेरिफ और चर्च का हेड दोनों मिलकर इंग्लैंड के राजा को मारना चाहते हैं। मैरियन कहती है ये सब गलत है हमें सबको बताना होगा पर मैरियन का हस्बैंड कहता है हमें इस बात ऐसी क्या लेना देना दरअसल इसका हस्बैंड भी शेरिफ की जगह लेना चाहता था यानी की वो खुद शेरिफ बनना चाहता था इसीलिए मैरियन की अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाती है शहर में शेरिफ के सिपाही पहुँच गए थे जो लोगों से लूट मार कर रहे थे यहाँ पर मैरियन जब इन्हें रोकती है तो उसे भी ये पकड़ लेते हैं यही पर रॉबिन और उसका दोस्त भी आ गए थे उन्होंने मैरियन को बचा लिया था जब मैरियन रॉबिन के साथ होती है तो ये उसे पहचान लेती है जब ये रॉबिन का नकाब हटाती है तो इसे पता चल चुका था कि ये तो रॉबिन है यहाँ पर सिपाही इनकी घोड़ा गाड़ी आरोप भी हमला कर देते हैं और इन्हें घेर लेते हैं रॉबिन का दोस्त उससे कहता है की तुम मैरियन को लेकर जाओ मैं इनको रोकता हूँ और खुद शेरिफ के सिपाहियों ऐसी लड़ना शुरू कर देता है पर सिपाहियों ने रॉबिन के दोस्त को पकड़ लिया था उसको शेरिफ के सामने पेश किया जाता है जब शेरिफ उससे रॉबिन हुड का पूछता है जो लोगों का हीरो था ये शेरिफ को कुछ भी नहीं बताता 
बाहर मैरियन का हस्बैंड सबसे कह रहा था कि हमें यहाँ से जाना होगा पर तभी उधर रॉबिन आता है जो अपना नकाब उतार कर सब को दिखाता है दरअसल कोई भी रॉबिन को नहीं जानता था वो सब को शरीफ और चर्च के हेड की चाल बताता है कहता है हमें शरीफ के साथ लड़ना होगा हम जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे मैरियन का हसबेंड भी उससे हाथ मिलाता है फिर रॉबिन अपने दोस्त फादर के पास जाता है जिसको इसकी वजह ऐसी निकाल दिया गया था उससे माफी मांगता है वो इसको बताता है कि शेरिफ का खजाना सुबह चर्च में आने वाला है जब खजाने को सुबह लेकर जा रहे थे तो रॉबिन उन सिपाहियों पर अपने लोगों के साथ हमला कर देता है वहाँ पर जो नदी थी उसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिस घोड़ा गाड़ी में खजाना जा रहा था वो नीचे गिर जाती है रॉबिन के आदमी अब उस खजाने को कश्ती में जमा कर रहे थे यही आरोप रॉबिन को एक तीर भी लग गया था मैरियन उस तीर को निकालती है जिसे ऐसा करते देख उसका हसबेंड देख रहा था वो ये समझ गया था कि इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ तो है इससे पहले ये कुछ कहता तभी एक आदमी इस पर हमला कर देता है और अब रॉबिन हुड अपने लोगों से कहता है कि खजाने को पानी के रास्ते तुम जंगल में ले जाओ इसके बाद मैरियन अपने हस्बैंड के पास आती है पर वो उससे नाराज था उसको जाने का कहता है उधर रॉबिन देखता है की शेरिफ के सिपाही उसके लोगो को मार रहे हैं इसीलिए वो अपना नकाब हटाकर सबके सामने आ गया था तभी शेरिफ के सिपाही उसे पकड़ कर शेरिफ के पास ले गए थे शेरिफ उसे देख कर बहुत गुस्से में आ गया था क्योंकि रॉबिन ने उसे धोखा दिया था ये उसे मारने लगता है पर यहाँ पर शेरिफ के जो सिपाही थे उनमें से एक शेरिफ पर हमला कर देता है क्योंकि ये रॉबिन का दोस्त था जिसने सिपाहियों वाले कपड़े पहने हुए थे वो आजाद हो चुका था ये दोनों शेरिफ आरोप हमला करके उसे मार देते हैं और यहाँ ऐसी बाहर निकल जाते हैं रॉबिन के लोगो के पास अब खजाना था वही पर हमें मैरियन के हसबेंड को भी दिखाया जाता है जो कि शेरिफ बनना चाहता था चर्च के हेड ने उसे शेरिफ बना दिया था वो सब लोगों को जमा करके रॉबिन का पोस्टर दिखाता है कहता है कि ये हमारा दुश्मन है असल में वो लोगों को रॉबिन के खिलाफ भड़का रहा था दूर खड़ा रॉबिन भी ये सब देख रहा था और तीर चलाकर अपने पोस्टर पर जो मैरियन के हस्बैंड ने पकड़ा हुआ था वो दीवार पर जाकर लगता है इसका मतलब ये था कि रॉबिन हुड ने उसके चैलेंज को मान लिया था और वो ये था कि वो रॉबिन हुड को पकड़ कर दिखाए रॉबिन और उसके लोगों ने शेरिफ और चर्च के हेड का प्लान फेल तो कर दिया था पर रॉबिन जानता था की ऐसा दोबारा फिर होगा मगर रॉबिन इन सब चीजों के लिए पहले ही तैयार था और इसी के साथ रॉबिन हुड की ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है